সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মিজানুর রহমান মিজান আমাদের ব্লগিং বিজনেস কোর্সের একটা ভিডিও নিয়ে আজকে হাজির হয়েছি কোর্সের একটা লেসনের একটা পার্ট এটি তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি কেন আমরা ওয়ার্ডপ্রেস আমাদের ব্লগের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে হিসেবে ব্যবহার করব তো চলুন শুরু করি তো তার আগে ফুলি আপনি যদি আমার চ্যানেলটাতে ফার্স্ট টাইম এসে থাকেন আই হোপ আপনি আমার কিছু ভিডিও দেখবেন এবং দেখার পরে যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এই ভিডিওটার কন্টেন্ট যদি ভালো লাগে আমাকে লাইক করে জানাবেন আমি লাইক করলে আমি বুঝবো যে ভালো লেগেছে এবং আপনার কাছে খারাপ লাগলো সেটা আপনি ডিসলাইক করার মাধ্যমে জানতে পারেন অ্যান্ড অবশ্যই কমেন্ট করবেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে চলুন শুরু করি তো ব্লগিং করার জন্য কয়েকটা প্ল্যাটফর্ম আছে হ্যাঁ তো যেমন ওয়ার্ডপ্রেস একটা তারপর ব্লগার একটা এখন আবার মিডিয়াম জনপ্রিয় হচ্ছে একসময় টামলার এবং এরকম আরও প্ল্যাটফর্ম ছিল স্টিল অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে তো সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে এখন তিনটা একটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস আর একটা হচ্ছে ব্লগার এবং আর একটা হচ্ছে মিডিয়াম তো প্রথমে আমি আলোচনা করব দু ধরনের প্ল্যাটফর্ম হয় একটা হচ্ছে হোস্টেড প্ল্যাটফর্ম হোস্টেড প্ল্যাটফর্ম মানে হচ্ছে যখন আমরা কোন একটা থার্ড পার্টি ওয়েবসাইটে কোন একটা সার্ভিস তাদের থ্রুতে করি সেটাকে বলে হোস্টেড প্ল্যাটফর্ম যেমন ধরেন ব্লগার ব্লগার হচ্ছে একটা হোস্টেড প্ল্যাটফর্ম যদি ব্লগারের মূল সফটওয়্যারটা কেমন সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমরা ব্লগারে কিভাবে ব্লগ পোস্ট লিখতে হয় কিভাবে একটা নতুন ব্লগারের ট্যাম্পলেট ডিজাইন করতে হয় সেটা আমরা খুব সহজেই দেখে নিতে পারছি আবার মিডিয়াম ডট কম এরকম একটা হোস্টেড প্ল্যাটফর্ম আবার ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম ভার্সন যেটা সেটাও একটা হোস্টেড প্ল্যাটফর্ম তো এগুলো হচ্ছে হোস্টেড প্ল্যাটফর্ম যেটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম ওয়ার্ডপ্রেসটাকে হোস্ট করেছে তারপরে ব্লগার ডট কম গুগলের তারা ব্লগারের ব্লগগুলো হোস্ট করে এবং মিডিয়ামে মিডিয়ামের ব্লগগুলো হোস্ট করে তো এগুলো হচ্ছে হোস্টেড প্ল্যাটফর্ম আর নন হোস্টেড প্ল্যাটফর্ম যেটা হচ্ছে আপনি নিজে হোস্ট করবেন এরকম অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম প্ল্যাটফর্ম বলবো না এরকম অনেকগুলো কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আছে ওয়ার্ডপ্রেস তাদের মধ্যে একটা আমরা চাইলে জুমলাও ইউজ করতে পারি ব্লগিং করার জন্য এছাড়া আরও এরকম সুন্দর সুন্দর ব্লগিং প্ল্যাটফর্ম রয়েছে তো সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ওয়ার্ডপ্রেস এবং শুধুমাত্র ব্লগিং এর জন্য না ওয়ার্ডপ্রেস পৃথিবীর প্রায় থার্টি প্লাস পার্সেন্ট ওয়েবসাইট রান করে ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে সো ওয়ার্ডপ্রেস ইজ এ বিগ থিং তো যেটা হয় যে নন হোস্টেড প্ল্যাটফর্ম প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ নন হোস্টেড ভার্সন আমরা যেটা করি আমরা ওয়ার্ডপ্রেস সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করি বা ওয়ার্ডপ্রেস অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করে আমাদের ওয়েব সার্ভারে সেটাকে ইনস্টল করি তো সেটা হয়তো কথাটা শুনে মনে হইতে পারে খুব কঠিন কিছু আসলে কঠিন না খুবই সহজ এটা স্টেপ বাই স্টেপ করলে হয় সফটওয়্যার ইনস্টলের মতো একটু জানতে হয় বিষয়গুলো যেটা আমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাল্লাহ দেখব তো যাই হোক তো হোস্টেড ভার্সনের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আপনার কিছু লিমিটেশন থাকে যেহেতু সে সবার জন্য একটা সার্ভিস প্রদান করছে তো সেখানে কিছু লিমিটেশন থাকে কেমন আপনি চাইলে সকল ধরনের ফিচার সেখানে যুক্ত করতে পারবেন না তো ওয়ার্ডপ্রেসের যেটা হয় যে ওয়ার্ডপ্রেসের প্লাগ ইনস দিয়ে অনেক অনেক আমরা কি করতে পারি তার ফিচার বাড়াতে পারি তো সেই জিনিসটা আমরা আবার হোস্টেড ওয়ার্ডপ্রেসেও পাবো না তো অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের এরকম ফিচারগুলো কম থাকে তো ওয়ার্ডপ্রেস যেহেতু পৃথিবীর অনেক বেশি ওয়েবসাইট কি করছে হোস্ট করছে তো ওয়ার্ডপ্রেসের এরকম প্লাগ ইনস অ্যান্ড থিমস অনেক প্রচুর পরিমাণে রয়েছে তো আমরা যেহেতু হোস্টেড প্ল্যাটফর্মে যাই সব হয়তো আমরা ইউজ করতে পারবো না স্টিল ওয়ার্ডপ্রেস তারপর কিছুটা হয়তো ভালো লাগতে পারে তো আমি পার্সোনালি মনে করি আমাদের নন হোস্টেড ভার্সনে যাওয়া উচিত বিকজ যেটা হচ্ছে হোস্টেড প্ল্যাটফর্ম মানে হচ্ছে থার্ড পার্টি আপনার জিনিসটা হোস্ট করছে তো আপনার যদি কোনো কারণে তাদের মনে হয় যে তাদের কোনো টার্মস সার্ভিস ভঙ্গ করেছেন তারা কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টটা যে কোনো মুহূর্তে সাসপেন্ড করতে পারে আর ওই সাইটগুলো যদিও এইগুলো বিগ প্লেয়ার ওয়ার্ডপ্রেস তারপর ব্লগার তারপর আপনার ইভেন মিডিয়াম তো কথার কথা অনেক বড় বড় প্লেয়াররাই ভ্যানিশ হয়ে গেছে ফর এক্সাম্পল নোকিয়া মোবাইলের কথা যদি চিন্তা করি আজকে যে একেবারে রাজা আগামী দিন যে সে বিলীন হবে না এমন কিছু কিন্তু নাই তো যদি এমন হয় যে কোনো একটা ওয়ার হোস্টেড প্ল্যাটফর্ম শাট ডাউন করে আপনার কন্টেন্ট কিন্তু আপনি আর পাবেন না তো আপনার নন হোস্টেড ভার্সন আপনি যদি আপনার সার্ভার রেগুলার মেনটেন করেন আপনার কন্টেন্ট ইজ আজীবন আপনার এবং আপনি সবসময় সেটাকে অ্যাভেল করতে পারছেন পরিবর্তন করতে পারছেন সো হোস্টেড অর্থাৎ ওয়ার্ডপ্রেস নামে যে ভার্সনটা সেটা আমরা ব্যবহার করবো তো এই ভার্সনটা পাওয়া যায় ওয়ার্ডপ্রেস ডট ওআরজি ওয়েবসাইট থেকে আমরা সেখান থেকে নামাই নেব ইনশাল্লাহ আর 
সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে নিজেদের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবো যেমন খুশি তেমন করে সাজাতে পারবো সো ওয়ার্ডপ্রেস সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় বিকজ ওয়ার্ডপ্রেসের ফিচার অনেক বেশি ওয়ার্ডপ্রেসকে যেমন খুশি তেমনভাবে আমরা যখন খুশি তখন কাস্টমাইজ করতে পারবো এবং এটার হেল্প পাবো অনেক বেশি আর ওয়ার্ডপ্রেস ডেডিকেটেড একটা ব্লগিং প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ইনিশিয়ালি শুরু হওয়াতে ওয়ার্ডপ্রেসের এখনও ব্লগ রিলেটেড সাপোর্টগুলো অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় আমরা এই কারণে ওয়ার্ডপ্রেসটাকেই আমাদের কোর্সে সিলেক্ট করব আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন অ্যান্ড হোপফুলি আপনি ওয়ার্ডপ্রেসকে আপনার ব্লগিং করার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বেছে নেবেন এবং আমি মনে করি যে আপনি ওয়েব হোস্টিং এবং ডোমেন নিয়ে আপনি ওয়ার্ডপ্রেস নন হোস্টেড ভার্সনটাই ব্যবহার করবেন ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড লাইক দিস ভিডিও ইফ ইউ লাইক থ্যাংক ইউ